Lasst es mich auf Englisch sagen. Diese Unterhaltung hat hervorgebracht, dass es auch eine Herausforderung ist, basierend darauf, was wir gehört haben von meinen Töchtern, die nach Mombasa gegangen sind und gesehen haben, dass sich nebenan eine andere Gemeinde befand, in der es sehr still war, so wie auf einem Friedhof. Und auf dieser anderen Seite fand eine massive Feier statt, dass Jesus eine Krüppel erhoben hat. Also was in dieser Unterhaltung hervorgehoben wurde, das ich ausweiten wollte, ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit, dass ihr in eurer Gemeinde seid, ihr seid wiedergeboren, ihr habt Jesus empfangen, ihr betet in der Gemeinde an, ihr geht jeden Sonntag in die Gemeinde. Aber es gibt kein großes Ereignis in der Gemeinde. Es gibt nichts Neues, dass die Gemeinde den Gottesdienst unterbrochen hat. Kein Wunder, dass die Pastoren immer ihre Programme für das ganze Jahr für die Gemeinde planen. Ich habe zu einer Gruppe von Pastoren aus Bulgarien gesprochen. Sie haben mit mir telefoniert über ihr Land, über Osteuropa, Bulgarien. Und sie sagten, wir hatten bereits unseren Kalender bis zum Ende des Jahres geplant. Normalerweise haben wir einen Kalender von Januar bis Dezember und wir wollen dich in den Kalender nächstes Jahr mit aufnehmen. Also ihr seht, in den Gemeinden heutzutage findet nichts Großartiges statt. Also haben sie Programme, die laufen, die das ganze Jahr laufen. Also ist man wiedergeboren, man geht in die Gemeinde. Die Predigt wird gepredigt, es findet nichts Großartiges statt und dann geht man hinaus, man fragt, wie geht es dir und dann geht man nach Hause. Und nebenan, wenn ihr hinausgeht aus eurer eigenen Gemeinde, in der es still ist, in der es keinen Besuch gibt, seht ihr dann den Hauptaltar in Mombasa, der auf die Straße hinausgelaufen ist und ihr seid Christen, ihr kommt aus eurer stillen Gemeinde, so wie ein Friedhof und schaut euch diese andere Gemeinde an und sie sind auf der Straße und sie feiern, dass ein Krüppel gegangen ist. Sie feiern, dass Jesus einen Krüppel erhoben hat. Und wenn ihr sehr genau hinschaut, dann seht ihr eine Muslimin, die muslimische Kleidung trägt und die vorne geht und sagt, dass Jesus einen Krüppel erhoben hat. Ihr seid in eurer stillen Gemeinde, ihr habt die Kraft von Jesus nicht einmal gekannt. Ihr wusstet nicht, dass Jesus Krüppel erhebt, außer das, was ihr in der Bibel gelesen habt. Und dann habt ihr gesagt, oh, in den guten alten Tagen hat er Krüppel erhoben. Und ihr geht hinaus auf die Straße und ihr seht eine andere Gemeinde vom Dienst der Buße und Heiligung. Der Hauptaltar in Mombasa ist auf die Straße hinausgelaufen und feiert. Ein Krüppel ist gegangen. Jesus, ein Krüppel ist gegangen. Danke. Und eine Muslimin geht vorne. Ihr Krüppel ist gegangen und sie verkündet der Welt, dass Jesus Kraft hat und den Krüppel erhoben hat. Und in eurer Gemeinde, in der es still ist, Habt ihr nicht einmal die Kraft Gottes gesehen? Das ist ernsthaft, sehr ernsthaft. 